சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச தீபாவளி ஸ்வீட் பாதுஷா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு வீட்லேயே ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சா இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும் அவ்வளோ ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியான ரெசிபியும் கூட வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தானே என்ன அப்டேட் போட்டாலும் உங்களுக்கு வரும் நல்ல மெத்து மெத்துன்னு பாதுஷா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் நிறையா மைதா மாவை எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு பேக்கிங் சோடா போடக்கூடாது பேக்கிங் பவுடர் தான் போடணும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் நம்ம கேக் பண்ணும்போது போடுறோம்ல அது சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடா கிடையாது இட்லி மாவுக்கு போடுறது கிடையாது அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்சு போல் உப்பு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உருக்கி வச்சுருக்க நெய் நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நெய் சேர்த்தா தான் நமக்கு பாதுஷா நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக கிடைக்கும் அதனால் நெய் சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக எண்ணெய் சேர்க்காதீங்க நெய் சேருங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசே போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரே இதை தண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துடும் மாவு நமக்கு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் கரெக்டான பக்குவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் பாதுஷாவோட மாவு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் சூப்பராக மாவு ரெடியாகி வந்துருச்சு நம்ம சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பாதுஷாவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திட்டு திட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி தான் வரணும் இது என்ன பக்குவம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை பிரித்து பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பிரித்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே லேயர் லேயராக இருக்கணும் அதுதான் கரெக்டான பக்குவம் நான் பிரித்தோடனே ஒரு லேயர் வெளியில் போயிருக்கு இன்னொரு லேயர் உள்ளே இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு லேயர் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஈர துணியை மேலே போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாதுஷாவுக்கு தேவையான சீனி பாக ரெடி பண்ணிடலாம் சீனி பாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு மைதா ஒரு கப் எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் சீனி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வேலை இனிப்பு கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கூட சேர்த்துக்கலாம் சீனி கூடவே அரை கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் அது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இடித்து ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க நான் சின்னதாக இருக்கனால நிறைய ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சு கரைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கேன் இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் கலரும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வேணான்னா தாராளமாக இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஏலக்காவும் முழுசாக போட பிடிக்கல அப்படின்னா ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போது இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மாவு சூப்பராக உப்பி நல்லா வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் பிரித்து காட்டுறேன் எப்படி லேயர் லேயராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக வரணும் இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த ரெசிபி ஆனால் நம்ம ஏன் வீட்டில் செய்ய மாட்டோம்னு எனக்கு தெரியல இனிமே இந்த வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறதுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் நம்ம தான் செஞ்சோமா நமக்கே டவுட் வரும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பாதுஷாவுக்கு சூப்பராக மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் அது நல்ல ஊறி பொஃப்னு வந்துருச்சு இப்போ அதுக்கப்புறமா பாதுஷாவோட ஷேப்பை எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு சின்ன பால் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சும் போது பெருசு பெருசாக வரும் அதனால் சின்ன சின்ன பாலாகவே எடுத்துக்கோங்க சின்ன பாலாக எடுத்துகிட்டு நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் லைட்டாக கை விட்டு விட்டு திருப்பி திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விடுறதுனால நம்ம பாதுஷா சாப்பிடும்போது பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா லேயர் லேயராக இருக்கும் அந்த லேயருக்கு காரணம் இது இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்திருக்கேன் அதை லைட்டாக சென்டரில் ஹோல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க திருப்பி விடுங்க திரும்ப பின்னாடி பக்கம் ஒரு ஹோல் திருப்பி விடுங்க அப்படியே ஹோல் திருப்பி விடணும் ஹோல் திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நிறைய லேயர்ஸ் வரும் நம்ம பாதுஷாவை கடையில் எப்படி வாங்கி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி சூப்பராக லேயர் லேயராக வந்துடும் இப்போ இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு சைடில் சீனி பாகு ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு சீனி பாகு ரொம்ப வத்திடக்கூடாது வத்திருச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாதுஷாக்குள்ளே சீனி பாகு இறங்கவே இறங்காது ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த கம்பி பதம் வரும்போது டப்புன்னு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு ட்ராப் போல் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் அப்படியே வச்சுருக்கோம் தண்ணியாகவே அதனால தான் கொஞ்சமாக லெமன் ஊற்றுனது ரொம்ப அதிகம் ஊற்றாதீங்க ஃப்ளேவரே மாறிடும் இப்போ சூப்பராக சீனி
ஒரு பக்கம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் ஒரு பக்கம் கருப்பு கலரில் இருக்கும் அதனால் வந்து அடுப்பை ஃபுல் சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க இப்போ கரெக்டாக ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எப்படி ஒரே மாதிரி வந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வரணும் ரொம்ப ஜாஸ்தியும் கலர் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம பாதுஷா பார்த்துருப்போம்ல இந்த கலரில் தான் இருக்கும் அதனால் இன்னொரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பின்னாடி பக்கம் திருப்பி விட்டு வேக வச்சுட்டு அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் அடுப்புலேருந்து எடுத்து டைரெக்டாக அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக மொறு மொறுன்னு இருக்கும் நம்ம பாதுஷா அப்படின்னு சொன்னனால கண்டிப்பாக சீனி பாகில் போட்டு தான் எடுக்கணும் அதனால் இப்போ சூப்பராக எடுத்தாச்சு இந்த கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துருங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அடுப்புலேருந்து எடுத்து அப்படியே டைரெக்டாக சீனி பாகில் போடணும் அதே டைமில் சீனி பாகு நல்ல ஹீட்டாக இருக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பாதுஷாக்குள்ளே இறங்கும் நீங்கள் சீனி பாகு சூடு இல்லாமல் இந்த பாதுஷாவை தூக்கி அதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சீனி பாகு உள்ளே ஏறவே ஏறாது ஒரு வேளை சீனி பாகு ஆறி இருந்துச்சுன்னா கூட அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பாதுஷாவாக போட்டுடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக உள்ளே ஏறும் சீனி பாகு ஒருவேளை சீனி பாக நீங்கள் ரொம்ப காய்ச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிக்கி ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைமில் ஏறாது அதுக்காக தான் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்போதே போட சொன்னது இப்போ சூப்பராக பாதுஷா ரெடி பண்ணியாச்சு இது கரெக்டாக ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஏன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஊற வைங்க அதுக்கு மேலே ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஊற வச்சோன்னா வெளியில் இருக்க லேயரும் ரொம்ப சாஃப்டாகி போயிடும் நம்ம பாதுஷா எப்போவுமே வெளியில் நல்லா க்ரென்ச்சியாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இதுக்கப்புறம் அடுப்பில் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது அடுப்புலேருந்து கீழே இறக்கி வச்சுட்டே ஊற வைக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சூப்பரான நல்லா மெத்து மெதுன்னு பாதுஷா செம்மையாக ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பாதுஷா பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் தயிர் அப்புறமா பால் ஊற்றி பெசைவாங்க தண்ணிக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி பெசையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் பாதுஷா ஆனால் அதை ரொம்ப நாள் நம்ம வச்சு சாப்பிட முடியாது அன்றைக்கே காலி பண்ணணும் இல்லை அன்றைக்கி மறுநாளே காலி பண்ணணும் தண்ணியில் பெசையும் போது குறைஞ்சது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் அதுக்காக தான் நான் தண்ணியில் பெசைஞ்சேன் உங்களுக்கு பாலில் பெசையணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் பாலில் கூட பெசையலாம் சேம் இதே மாதிரி தான் பால் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ பெசைஞ்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போவும் போல் பண்ண வேண்டியது தான் தயிர் மட்டும் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு அந்த மாதிரி பெசைஞ்சுக்கோங்க இல்லை தண்ணியிலே வேணும் அப்படின்னு நினச்சா தண்ணியிலே பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே சூப்பராக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ அந்த ஹோல் இருக்குல்ல அந்த ஹோலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகர் சிரப்பை ஊற்றி ஊற்றி விட்டுருங்க அப்படி ஊற்றி ஊற்றி விடும்போது அந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே வரைக்கும் நல்லா டீப்பாக போய் ஊறி ஊறி இருக்கும் அப்போ சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த ஸ்வீட் பண்ணி முடிச்சு நம்ம பிளேட்டுக்கே வந்துடும் அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இது கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடு கெஸ்ட் வந்தால் கூட இதை பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க மேலே கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக பாதாமல் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நட்ஸ் வேணும்னா வேறு எந்த நட்ஸ் வேணுன்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது பார்த்திங்களா உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வெந்து இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நல்லா வெந்துருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோர்க்க நடு சொர்க்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்